হ্যালো স্বাগতম সবাইকে তারেক ব্লগের নতুন আরও একটা ভিডিওতে আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন যে ইতালিতে সিজনাল এবং নন সিজনাল ভিসা অ্যাপ্লাইয়ের পরে যে রিসিটগুলো প্রদান করা হয় এগুলো দেখতে কেমন হয় বা এর ধরন কেমন এবং আপনার রিসিটটি অরিজিনাল নাকি ফেক এটা বোঝার কোনো উপায় আছে কি না আর সিজনাল এবং নন সিজনাল ভিসার যে রিসিট মানে দুটি ভিসা অ্যাপ্লায়ের যে রিসিট এই দুটি রিসিট কি দেখতে একই রকম কি না বা এদের ভিতরে কোনো ডিফারেন্স আছে কি না এই ভিডিওতে আমি সিজনাল এবং নন সিজনাল দুটি রিসিট নিয়েই আপনাদের লাইন বাই লাইন পড়ে বোঝানোর চেষ্টা করব আপনারা ভিডিওটি না টেনে স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকেন আশা করি রিসিটের উপরে যদি আপনাদের কোনো ধরনের সমস্যা থেকে থাকে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার পরে আমি আশা করি না যে আপনাদের বা আমার মনে হয় না যে আপনাদের কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে অত্যন্ত রিসিটের উপরে বা রিসিট বেস করে কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে আমার মনে হয় না ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে সাতাইশে জানুয়ারি থেকে নন সিজনাল ভিসা অ্যাপ্লাই শুরু হয়ে গেছে এবং পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে সিজনাল ভিসার অ্যাপ্লাই শুরু হয়ে গেছে এবং দু দুয়েটাই চলবে সাতাইশে মার্চ পর্যন্ত যারা ইতিমধ্যে বা অলরেডি অ্যাপ্লাই করে ফেলছেন আশা করি আপনারা রিসিটগুলো কালেক্ট করে নিয়েছেন যার মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লাই করে থাকেন না কেন আপনি রিসিটগুলো অবশ্যই কালেক্ট করে নেবেন আর যারা এখনও অ্যাপ্লাই করেননি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করতেছেন কারণ আমার জানার মতো এখনও অনেকেও অ্যাপ্লাইয়ের চেষ্টা করতেছে তো আমি তাদের জন্যও বলছি যে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই রিসিটগুলো কালেক্ট করে নেবেন সব বেশি সময় নষ্ট না করে চলেন চলে যায় কম্পিউটার স্ক্রিনে আপনাদের রিসিটগুলো দেখাই বা রিসিটগুলো আপনাদের পড়ে বোঝানোর চেষ্টা করি আর কম্পিউটার স্ক্রিনে যেতে যেতে আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং আপনাদের অগ্রিম ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাত সমুদ্র আর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে আপনাদের নিয়ে এলাম আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে আশা করি আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিছেন প্রথমে আসা যাক নন সিজনাল ভিসা দেখতে কেমন হয় কি কি লেখা থাকে কি কি বিষয় উল্লেখ করা থাকে সে বিষয়ে আমরা জানব আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন নন সিজনাল বিষয় আবেদন করা একটা রিসিট সর্বপ্রথমে দেখতে পাচ্ছেন ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের মানে মন্ত্রালয়ের নাম নাম উল্লেখ আছে ডিপার্টমেন্ট ফর সিভিল ফ্রিডমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন তার নিচে লেখা আছে জেন্তিলে ইতালিয়ান ভাষা এর বাংলা অর্থ আছে জনাব তারপরে একটা নাম এবং সার নেম দেওয়া আছে নেম এবং সার নেম এই নেম এবং সার নেম হচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনার ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সেই অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল নাম হচ্ছে এটা এটা দেখা গেছে যে যে মালিকে যদি কোনো মালিক নিজে অ্যাপ্লাই করা থাকে তাহলে মালিকের নাম থাকে বা যদি অ্যাপ্লাই করা হয় অন্য কারোর মাধ্যমে কোনো ধরনের উকিল বা কোনো ধরনের কমার্শিয়াল স্তরের মাধ্যমে তখন তাদের নাম থাকে তার মূল কথা হচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট দিয়ে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এখানে সেই নামটা আর কি সেই প্রোফাইলের নামটা এখানে থাকে তার নিচের লাইনে বলা হয়েছে লা ইনফর্মে আমাকে মদুলো ইনফরমাতিক এস্তাত ঋষভূত করে তামে আনতে আবার বলি লা ইনফর্মে আমাকে ইল মদুলো ইল মদুলো ইনফরমাতিক এ স্তাত ঋষভূত করে তামে আনতে অর্থাৎ আপনার আবেদন সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে মানে আপনার আবেদন সাকসেসফুলি সাবমিট হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে পেরলে আত্মীবিতা পত্র অর্থাৎ পরবর্তীতে আবেদন সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকলে নিচের তথ্য ব্যবহার করবেন মানে আপনাকে দুটো দুটো কোড দেওয়া হয়েছে একটা হচ্ছে ইডেন্টিফিকা তিব দমা আন্দা আর একটা হচ্ছে কদিশে ভেরিফিকা এই আপনার এই আবেদন সম্পর্কে কোনো কিছু পরবর্তীতে জানার থাকলে আপনার এই দুটো জিনিস ইউজ করে আপনি দেখতে পারবেন বা কন্ট্রোল করতে পারবেন যে কি পজিশনে আছে বা কোনো কিছু মাংকা আছে কি না এরকম কোনো তথ্য যদি আপনার জানা থাকে জানার থাকে তাহলে আপনারা এই দুটো জিনিস ইউজ করে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন এরপরে বলা হয়েছে ই দাঁতি ইনেরেন তিলা দোমান দাদালেই দালেই ইনল ত্রাতা সোনাই সে গুয়ান্তি আবার বলি ই দাঁতি ইনারেন তিলা দোমান দাদালেই ইনল ত্রাতা সোনাই সে গুয়ান্তি মানে অ্যাপ্লিকেশনে আপনি কি কি তথ্য প্রদান করেছেন সেগুলো নিচে দেওয়া আছে কে কাকে আনার জন্য মানে কে কাকে আনার জন্য আবেদন করেছেন সেটার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমে দেওয়া আছে কই নমে নমে দেল রিকে দেনতে মানে অ্যাপ্লিকেন্ট অর্থাৎ মালিকের নেম এবং সার নেম তারপরে দেওয়া আছে কই নমে এ নমে ল্যাবরেটরে মানে ওয়ার্কার অর্থাৎ আপনার নিজের বা যে মানুষের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তার নেম এবং সার নেম 
ন্যানোসেকেন্ড আপনারা অনেকে এটাকে সিরিয়াল নাম্বার ভাবে ভুল করে ফেলেন অনেক ইউটিউবার ভাইকেও দেখেছি এটাকে ভুল বসত আবেদনের সিরিয়াল নাম্বার বলে ফেলেন কিন্তু এটা আসলে ন্যানো সেকেন্ড হবে তারপরে লাইনে বলা হয়েছে তিপদমান্দা প্রেজেন্ট তা তা মানে অ্যাপ্লিকেশনের টাইপ অর্থাৎ আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন কোন টাইপের সিজনাল নাকি নন সিজনাল নাকি অন্য কিছু তারপরে লেখা আছে রিকেস্তা নমিনা তিবা দিন উল্লাহ হস্তা আল্লাহ বড় সুবর দিন আতো ফের সে তরি দিয়া অত ট্রান্সপোর্ট তো এদিল ইচ্ছা এ তুরিস্তি কল বের গিয়ে আরো মদুলো বি দু এমেলা ভেন্তি এখানে মদুলো বি দু এমেলা ভেন্তি ফর্ম পূরণ করা হয়েছে এই মদুলো বি দু হাজার বিশ পূরণ করা হয় নন সিজনাল ভিসার জন্য এখানে আমি আবার বলে দিই মডেল বি মদুলো বি মানে হচ্ছে মডেল বি নন সিজনাল ভিসার জন্য ইউজ করা হয় বা পূরণ ফর্ম পূরণ করা হয় লা প্রেজেন্ট রিসবু তা নন আবিলিতা আলিস্তাউরাসিয়ন দি উন রাপর্ত দিলা বর নন কস্তিতুইসে ডকুমেন্ট পেরিল রেগুলার সজর্ন দেল স্থানীয় সুল টেরিটোরিও ইতালিয়ানো এই এখানে বলা হয়েছে এই রিসিট এখানে কর্মসংস্থার সংস্থানের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না তার মানে হচ্ছে এই রিসিট দিয়ে আপনি কোনো ধরনের কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না আর ইতালির ভূখণ্ডে থাকার জন্য এই রিসিট কোনো অনুমতি প্রদান করতে পারবে না মানে এই রিসিট নিয়ে আপনি কোনোভাবে ইতালিতে স্টে করতে পারবেন না কারণ এটা হচ্ছে একটা ভিসা অ্যাপ্লায়ের জন্য রিসিট এটা কোনো ধরনের ডকুমেন্ট না শুধুমাত্র আছে একটা রিসিট যে আপনি আবেদন করছেন তার একটা প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করবেন এখন আমরা চলে যাই হচ্ছে কম্পিউটারের স্ক্রিনেই এই সিজনাল ভিসার বিষয়ে আমরা কথা বলি এখন স্ক্রিনে আপনারা সিজনাল ভিসা আবেদনের একটা রিসিট দেখতে পাচ্ছেন সিজনাল আর নন সিজনাল ভিসা আবেদনের রিসিটটা সব কিছুই একদম হুবহু মিল রয়েছে শুধুমাত্র এখানে মদুলো সি লেখা থাকে মদুলো সি আপনাদের মনে আছে যে নন সিজনাল ভিসাই যেটা স্পন্সার বলে আমরা চিনে থাকি ওটা আছে মদুলো বি ছিল মানে মডেল বি আর এই জায়গায় মডেল সি এটা হচ্ছে এখানে মূল কথা যে সিজনাল ভিসাতে আছে এখানে সি থাকে আর নন সিজনালে মদুলো বি দুই এই হচ্ছে দুটোর মধ্যে মেইন পার্থক্য এই ছাড়া কোনো ধরনের পার্থক্য নেই রিসিটের ভেতরে এবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সেটা হচ্ছে আপনি যার মাধ্যমে আবেদন করেছেন আবেদনের পর আপনাকে যে রিসিটটা দিয়েছে সেটা অরিজিনাল নাকি নকল সেটা কিভাবে যাচাই করবেন আসলে এটা সরাসরি নিজে যাচাই করার মতো কোনো সুযোগ নেই আবেদনটা করে থাকেন ইতালিতে মানে যে লোকটা ইতালি থেকে আর কি আবেদন করে তাতে মালিকের যে স্পিড আইডি বা যে আর কি অ্যাপ্লিকেশনটা করে আমি ওই যে স্পিড আইডির কথা আগে বলছিলাম যে অ্যাকাউন্ট দিয়ে অ্যাপ্লাই করা থাকে শুধুমাত্র ওই আইডি দিয়ে আপনি ভেরিফিকেশনগুলো করতে পারবেন ওই যে কদিশে ইডেন্টিফিকাতিব মানে দোমানদা ইডেন্টিফিকাতিব আর কদিশে ভেরিফিকা এই দুটো দিয়ে আপনি চেক করতে পারবেন বা কন্ট্রোল করতে পারবেন আর অন্য আরেকটা হয়ে আছে যে আপনার যদি যে আর কি অ্যাপ্লাই করছে যে কোনো বাঙালির মাধ্যমেই তো আপনি অ্যাপ্লাই করছেন হয়তো বা তার সাথে যদি খুবই ভালো সম্পর্ক হয় মালিকের তাহলে আপনারা দেখা গেছে ওই স্পিড আইডি দিয়ে ঢোকার পরে মানে ওই ওয়েবসাইটে লগ ইন করার পরে আপনারা তাদের কাছ থেকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন একশো থেকে একশো পার্সেন্ট শিওর হওয়ার জন্য যে না আপনার এইটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে মানে আপনার ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কারণ যে এই রিসিপ্টটা ভেরিফাই করার অন্য কোনো ওয়ে মানে আপনার অত্যন্ত আপনি বাংলাদেশ থেকে অন্য কোনোভাবে ভেরিফাই করতে পারবেন না একমাত্র ওই স্পিড আইডি ছাড়া যে স্পিড আইডি দিয়ে আপনার জন্য ভিসার অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সো এটাই ছিল মূল কথা আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে পরবর্তীতে 
वीडियो तक कब तक के विसा प्रोसेसिंग बा आवे दोन जासा ये वसा शुरू होते पारे शेटानी आलोचना कर बो आमर पर वर्ती वीडियो मिस करते ना चाहिए चैनल टी सब्सक्राइब करे तार पर बेल बटन प्रेस करे नोटिफिकेशन ऑन करे दिन आर जरा एरी मोड़े सब्सक्राइब करे सं तादर को अशंक को दोनों बाद पूर्व वीडियो देखते आमर चैनल टी के गुरा देखते पारन देखा हो बे पर वर्ती वीडियो ते तो तो खन बलो तक बन अल्लाह फ़ेस